നമ്മൾ നൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് നൂറ് പാറങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണിത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ മലയാളം വാക്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ലൈക്കും ചെയ്യേണ്ട സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യേണ്ട പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് അതുമായിട്ട് നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ എന്നുള്ളതിനെ പല രീതിയിൽ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പോട്ടെന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പോട്ട് പാത്രങ്ങൾ അല്ലേ പോട്ട്സ് ഡിഷസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ സോപ്പിട്ട് കഴുകണം കേട്ടോ എന്നെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം യു ഷുഡ് വാഷ് യുവർ പോട്ട്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക യു ഷുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരു ഉപദേശമാണ് അല്ലേ നീ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ യു മസ്റ്റ് യു മസ്റ്റ് വാഷ് യുവർ പോട്ട്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ഇനി ഈ പോട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാക്കാണ് പോട്ട് ബെല്ലി പോട്ട് ബെല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടവയറിനാണ് പോട്ട് ബെല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം യു ഷുഡ് വാഷ് യുവർ പോട്ട്സ് വിത്ത് സോപ്പ് ഇനി വേറെ രീതിയിലും പറയാം നമുക്ക് പറയാം പ്ലീസ് ഡു ദ ഡിഷസ് വിത്ത് സോപ്പ് അപ്പോൾ ഡു ദ ഡിഷസ് എന്നുള്ള നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ ഇതിന് പാത്രം കഴുകുക എന്നുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം പ്ലീസ് ഡു ദ ഡിഷസ് വിത്ത് സോപ്പ് ഇങ്ങനെ പറയാം ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വേണം കേട്ടോ പാത്രം കഴുകാൻ എന്നാണ് പറയാൻ പറ്റും പ്ലീസ് വാഷ് യുവർ ഡിഷസ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു യുവർ ഡിഷസ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കാം പ്ലീസ് ഡു ദ ഡിഷസ് വിത്ത് സോപ്പ് പ്ലീസ് ഡു യുവർ ഡിഷസ് വിത്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ചട്ടി കഴുകരുത് കേട്ടോ പ്ലീസ് ഡോൺ വാഷ് പോട്ട്സ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ പ്ലീസ് ഡോൺ വാഷ് യുവർ പോട്ട്സ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ ആ കപ്പെ ഇച്ചിരി ഡെറ്റോൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക കേട്ടോ കോവിഡ് ഒക്കെ അല്ലേ അല്ലേ പ്ലീസ് വാഷ് ദ കപ്പ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ഡെറ്റോൾ പ്ലീസ് വാഷ് ദ കപ്പ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ഡെറ്റോൾ എ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ ഇപ്പൊ ലിറ്റിൽ ഡെറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒട്ടും ഡെറ്റോൾ വേണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലേ അപ്പോൾ എ ലിറ്റിലും ലിറ്റിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പ്ലീസ് വാഷ് ദ കപ്പ് വിത്ത് എ ലിറ്റിൽ ഡെറ്റോൾ അപ്പൊ വാഷ് ബേസൻ വിം ഉപയോഗിച്ച് വേണം കേട്ടോ കഴുകാൻ യു ഷുഡ് വാഷ് ദ വാഷ് ബേസൻ വിത്ത് വിം യു ഷുഡ് വാഷ് ദ വാഷ് ബേസൻ വിത്ത് വിം ആ ഡോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർപ്പിക് ഉപയോഗിച്ച് എന്നും ടോയ്ലറ്റ് കഴുകണം കേട്ടോ ടോയ്ലറ്റ് ഷുഡ് ബി വാഷ് വിത്ത് ഡോമിക്സ് എവ്രി ഡേ ദ ടോയ്ലറ്റ് ഷുഡ് ബി വാഷ് വിത്ത് ഡോമിക്സ് എവ്രി ഡേ ഈ ചായക്ക് ഭയങ്കര ചൂടാണ് ദിസ് ടീ ഇസ് ടു ഹോട്ട് ദിസ് ടീ ഇസ് ടു ഹോട്ട് ഇതൊന്ന് തണുപ്പിക്കാവോ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് കൂൾ ക്യാൻ യു മേക്ക് ഇറ്റ് കൂൾ അത് തണുപ്പിക്കണോ ഡു യു വോണ്ട് ഇറ്റ് കൂൾ ഡു യു വോണ്ട് ഇറ്റ് കൂൾ നമുക്ക് കയ്യിൽ എന്നുള്ളതിന് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയാം അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹി ഹാസ് മണി ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയാമോ അങ്ങനെ പറയാറില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹി ഹാസ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് മണി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോട്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ചിലർ അങ്ങനെ പറയാറുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഹി ഹാസ് മണി ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് മണി അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൂത്ത കാശുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൂത്ത കാശ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാശുണ്ടെന്നുള്ള അല്ലേ ഹി ഹാസ് ലോഡ് ഓഫ് മണി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഹി ഹാസ് ഹെൽ ലോഡ് ഓഫ് മണി അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്നുള്ള ഹെൽ ലോഡ് ഓഫ് മണി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലേ ഹി ഹാസ് ഗോഡ് ഹെൽ ലോഡ് ഓഫ് മണി ഹി ഹാസ് മണി ഹി ഹാസ് ലോഡ് ഓഫ് മണി ഹി ഹാസ് ഗോഡ് ഹെൽ ലോഡ് ഓഫ് മണി അവൻ്റെ കൈ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടോ എന്നറിയാമോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാവുമോ ഡു യു നോ ഇഫ് ഹി ഹാസ് എനി മണി ഡു യു നോ ഇഫ് ഹി ഹാസ് എനി മണി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അല്ലേ ഡു യു നോ ഇഫ് ഹി ഹാസ് ഗോഡ് എനി മണി അവൻ ഇനിയും എന്ന് വരുമെന്ന് അറിയാമോ ഡു യു നോ വെൻ ഹി വിൽ കം എ ഗെയിൻ ഡു യു നോ നിനക്കറിയാവോ ഡു യു നോ ഡു യു നോ വെൻ എപ്പോൾ വെൻ ഹ
പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ ആളത്തെ ലൂൾ ഇനി സിംഗിളർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡസൻ നോ അപ്പോൾ അവൻ അറിയില്ല ഹീ ഡസൻ നോ ആ പട്ടിക്കറിയില്ല ദാറ്റ് ഡോഗ് ഡസൻ നോ അല്ലെ ആ പൂച്ചക്കറിയില്ല ദാറ്റ് ക്യാറ്റ് ഡസൻ നോ ദാറ്റ് ക്യാറ്റ് ഡോൺ നോ എന്നല്ല പറയുന്നത് ഡസൻ നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൂച്ച ഒന്ന് ഒരു പൂച്ചയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അതുകൊണ്ട് ചാക്കോ എവിടെ പോയി വേർ ഡേ ചാക്കോ ഗോ വേർ ഡേ ചാക്കോ ഗോ എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോൺ നോ അവൻ അറിയില്ല ഹി ഡസൻ നോ വേർ ഡി ചാക്കോ ഗോ ഐ ഡോൺ നോ അവൻ എവിടെ പോയി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഐ ഡോൺ നോ വേ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഐ ഡോൺ നോ വേ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഇനി ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം ഐ ഡോൺ നോ വേ ഹി വെൻഡ് എന്നും പറയാം പക്ഷെ കൂടുതലും നല്ലത് വേ ഹി ഹാസ് ഗോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം വെൻറ്റും ഹാസ് ഗോണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റൻസ് ഒരുപാട് തവണ പഠിച്ചാണ് അല്ലെ വ്യത്യാസമൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആർക്കും ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പുറകിൽ പോയാൽ അത് കണ്ടു വെച്ചാൽ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അവർ എവിടെ പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവൻ എവിടെ പോയി ഹി ഹാസ് ഗോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഹി ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഹാസ് വന്നത് ഇനി അവരെവിടെ പോയില്ല എന്നുള്ളത് അവരൊന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹാവ് വരും ഐ ഡോൺ നോ വേ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ഐ ഡോൺ നോ വേ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ഐ ഡോൺ നോ വേ ഹി ഹാസ് ഗോൺ ഐ ഡോൺ നോ വേ ദേ ഹാവ് ഗോൺ ഇനി പുറത്തെന്നുള്ളതിന് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ എൻ്റെ അമ്മയോട് ഞാൻ പുറത്തു പോയെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേരെ പ്ലീസ് ടെൽ മൈ മദർ ഐ ഹവ് ഗോൺ ഔട്ട്സൈഡ് ഇവിടെ ദാറ്റ് വേണം ഉപയോഗിക്കാം പ്ലീസ് ടെൽ മൈ മദർ ദാറ്റ് I have gone outside. Please tell my mother I have gone outside. Agath is not inside. Thoon is a thing. We have a doctor agath is not inside. Correct. I think the doctor is inside. I think the doctor is inside. I think the doctor is inside. I think the train will come now. I think the train will come now. I think the train will come now. I am not inside. I am not inside. തിങ്ക് ഓർക്കുക അല്ലെ ഓർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ വിചാരിച്ചത് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തിങ്കിൻ്റെ പാസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് തോട്ട് ഐ തോട്ട് ദാറ്റ് ദ ഡോക്ടർ വാസ് ഇൻസൈഡ് ഞാൻ ഓർത്തത് ദ ഡോക്ടർ അകത്തുണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഇല്ലല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഡോക്ടർ ഇല്ലേ ഐ തോട്ട് ദ ഡോക്ടർ വാസ് ഇൻസൈഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ദാറ്റ് ഉപയോഗി വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല മനസ്സിലായിരുന്നോ കേട്ടായിരുന്നോ എന്നൊക്കെയുള്ള നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഡ് യു ഹിയർ ഇവിടെ ഉദാഹരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നോ എന്നാണ് അല്ലേ ഡോക്ടർ മധുരം കഴിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നീ അത് കേട്ടില്ല എന്നാലും നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ വാട്ട് ദ ഡോക്ടർ സാഡ് Did you understand what the doctor said? അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണം ചോദിക്കാം Did you hear what the doctor said? Did you understand what the doctor said? Did you hear what the doctor said? 10 minutes nerathekki vella on thalapikkavo. Can you boil this water for 10 minutes please? Can you boil this water for 10 minutes please? ഈ വെള്ളം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് തിളപ്പിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം പോലെ പറയാം കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ രോഗാണുക്കളൊക്കെ ചത്തു പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാമല്ലോ യു ഷുഡ് ബോയിൽ ദ വാട്ടർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഷുഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും തിളപ്പിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം യു മസ്റ്റ് ബോയിൽ ദ വാട്ടർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ക്യാൻ യു ബോയിൽ ദിസ് വാട്ടർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്ലീസ് യു ഷുഡ് ബോയിൽ ദ വാട്ടർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചായിരുന്നു ഐ ബോയിൽ ദ വാട്ടർ ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് I boiled the water for 10 minutes. Boil in the past tense and boil the lay. I boiled the water for 10 minutes. Nananya thuni gondi table in the thought say. Please wipe the table with a wet cloth. Please wipe the table with a wet cloth. Namakku thooku ayin nolodhu na sweep and varayam. Apeda tarayim nadayo ke unnu thoothe alengil nadi che. Please sweep the floor and the steps. Please sweep the floor and the steps. Inne. ഈ ബ്രൂമെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ അതിനെ അടിച
അപ്പോഴത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയും പഠിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് അപ്പോഴത് നിങ്ങൾ ഒരു പഠിച്ച ഒരു സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ എഴുതുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ